ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെലം ഞാൻ ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്താൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഒരു ടീച്ചറുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഒരു റെഡ് ഹാർട്ട് ആയിട്ടോ എങ്കിലും എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അത്ര അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം മക്കൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സുകൾ തന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ തന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് മിസ്സാക്കരുത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പാറ്റേണിലേക്ക് അടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ രീതിയിൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലോ അല്ലേ സോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എം എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലെറ്റർ സീരീസ് ലെറ്റർ സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ലെറ്റർ സീരീസ് സം ലെറ്റേഴ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് അതിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സുകൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ മിസ്സിംഗ് ആയുള്ള വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചധികം ലെറ്റേഴ്സ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം ദി ഗിവൺ ചോയ്സസ് ആയി തന്നിരിക്കുന്ന ചോയ്സുകളിൽ ചോയ്സസുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക കറക്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചോദ്യം ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഗ്യാപ്പുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം മക്കളെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വഴി നാല് ഓപ്ഷൻസും അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ പകർത്തി എഴുതാം ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതണം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്നും കാര്യം ആക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വയ്ക്കുക പെൻസിൽ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ മോളിലായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ മിക്കവാറും സെക്കൻഡിലോ തേർഡിലോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കണ്ടത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് അല്ല അത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ കൂടുതലും കണ്ടതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓർഡറിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വെക്കാം ബി ബി സി എ ബി ബി സി എ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബി സി ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വെച്ച് നോക്കാം ബി സി എ ബി ബി സി എ എ പോയി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടൂല മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് നോക്കാം ബി സി എ ബി ബി സി പോയി അല്ലേ ബി സി എ ബി ബി സി ബി സി എ അല്ല ബി സി എ അല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നും അല്ല അപ്പോൾ നാളെ വെച്ച് നോക്കാം ബി സി എ ബി ബി സി എ ബി ബി എ അപ്പോൾ നാളെ വെച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേപോലെ ബി ബി എ എ ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കാം ബി സി എ ബി ബി സി എ പോയി ബി സി എ ബി ബി സി പോയി ബി സി എ ബി ബി സി എ അതും പോയി അതും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം മൂന്നാമത് നോക്കാം എ സി ബി ബി എ സി ബി ബി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബി സി എ എ 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 ടാൻഡ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി കാരണം ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബി സി എ
ബി എ സി സി കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്റെ ആൻസർ കിട്ടാ ബി എ ബി സി ബി എ ബി സി ബി എ ബി സി കിട്ടി ആ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ബി എ ബി സി ബി എ ബി സി ബി എ ബി സി അതായത് ബി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി എ ബി സി ബി എ ബി സി ബി എ ബി സി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ളതും വന്നേക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കി നോക്കൂ മക്കളെ ഈ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ പ്ലാനിൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കായിട്ട് തരികയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം മക്കളെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താറിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് കൊള്ളുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് അടിപൊളി തന്നെ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കേട്ടോ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇതുവരെ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ കുറച്ച് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കാം മക്കളെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നന്നായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനോ ഒക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ എ ബി എ ബി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം എ എ എ ബി എ എ ബി ബി പോയി രണ്ടെണ്ണം പോയി ത്രിപ്പിൾ എ ഇതൂല്ല മൂന്നെണ്ണം ഇല്ല എ എ എ എ ബി എ എ അതിൽ വന്നു നാലെണ്ണം കൊടുത്തപ്പോൾ അതുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കൊടുക്കുന്നു എ ബി എ ബി എ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നോക്കാം എ എ എ ബി എ ബി പോയി ത്രിപ്പിൾ എ അതും പോയി നാലെണ്ണം കൊടുത്താൽ എ എ എ ബി എ ബി അതും പോയി നാലെണ്ണം ഇല്ല ഇനി പഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കാൻ കിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നു ബി എ എ ബി എ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ബി എ എ ബി എ എ ബി ബി എ എ ബി ബി മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ബി എ എ ബി എ എ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ബി എ എ ബി എ എ ബി ബി നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തേലേക്ക് പോകും ബി ബി എ ബി എ മിക്കവാറും ചെറിയ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ബി എ എ ബി ബി എ എ ബി 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 ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാലും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ആ നാലിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റെക്ക് ആവും അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സെയിം സംഭവം ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക എ എ ബി എ ബി ഇനി ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രത്യേകത കണ്ടു നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം എടുക്കുക കേട്ടോ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളത് ആദ്യത്തെ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് എ പിന്നേത്തെ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് എ പിന്നേത്തെ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരു എ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന്
പക്ഷേ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ ടഫുള്ളത് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് മൂന്ന് സി രണ്ട് ബി ഒരു എ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഒന്നും ഇല്ല രണ്ട് വെച്ചിട്ടും ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല മൂന്ന് വെച്ചിട്ടും ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല നാല് വെച്ചിട്ടും ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ബി എ സി എ ബി എ സി എ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് സി മൂന്ന് ബി മൂന്ന് എ മൂന്ന് സി മൂന്ന് ബി മൂന്ന് എ യാസ് കിട്ടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അല്ലേ എല്ലാം ത്രീയിലാണ് പോകുന്നത് മൂന്ന് സി മൂന്ന് ബി മൂന്ന് എ മൂന്ന് സി മൂന്ന് ബി മൂന്ന് എ അല്ലേ അത്രയും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇടാം പെൻഡിങ്ങിൽ ഇടാം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പെൻഡിങ് ഇടാം ബി എ ബി എ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് സി മൂന്ന് ബി മൂന്ന് എ മൂന്ന് സി വരുന്നില്ല അല്ലേ അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല പിന്നെ മൂന്ന് ബി മൂന്ന് എ സി ഒരു 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 കല്ലുമ്മക്കടി ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അടുത്ത് എ സി ബി എ എ സി ബി എ ഓക്കെ മൂന്ന് വെച്ചിട്ടോ നാല് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ മൂന്ന് സി രണ്ട് ബി എ മൂന്ന് സി രണ്ട് ബി മൂന്ന് എ മൂന്ന് സി രണ്ട് ബി രണ്ട് ബി മൂന്ന് എ സി ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് സി രണ്ട് ബി മൂന്ന് എ മൂന്ന് സി രണ്ട് ബി മൂന്ന് എ മൂന്ന് സി രണ്ട് ബി അല്ല നാല് ബി ആ വരുന്നത് മൂന്ന് എ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ ഏതാണ് ബി എ സി എ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇത് പി വൈ ക്യൂ എന്നല്ല ഇത് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്രയും ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ മാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് എടുത്തതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ എക്സാമുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുക ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ പേര് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ പ്രസൈഡ് ലേണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ബൈ ബൈ